네, 테마 10번 행정행위의 무효화 취소를 보도록 하죠. 59번에 무효화 취소의 구별 실익에 관한 설명으로 틀린 것은 에서 2번이 틀렸는데 행정심판 전치주의는 무효 선언을 구하는 취소 소송과 무효 확인 소송에 모두에 적용되지 않는다 라고 했는데 일단 무효는 행정심판 전치주의 필수적 전치주의를 규정하고 있다 하더라도 어, 굳이 거칠 필요가 없습니다. 그러니까 무효 소송 부분은 맞아요. 문제는 무효 확인을 구하는 취소 소송. 자, 그 내용은 무효 확인을 구하지만 그 형식을 취소 소송의 형식으로 들어왔다는 이야기예요. 그러면 취소 소송의 형식을 취하고 있으니까 소송 요건, 재소 기간이나 필수적 행정 심판 전치주의 이런 것들 취소 소송과 관련된 어, 소송 요건은 갖추고 있어야 됩니다. 그래서 내용을 무효 확인을 구한다 하더라도 형식을 취소 소송으로 제기하고 있는 경우에는 취소 소송의 어, 형식적으로 요구되는 소송 요건을 갖춰야 한다. 따라서 2번은 틀렸습니다. 4번을 확인해 볼까요? 판례에 따르면 무효 선언을 구하는 취소 소송은 재소 기간의 제한이 인정된다. 그렇죠. 자, 취소 소송의 형식을 취하고 있기 때문에 소송 요건으로서 재소 기간은 준수를 해야 됩니다. 옳습니다. 다음 문제 60번으로 갑니다. 행정행위의 직권 취소에 관한 설명으로 틀린 것은 4번이 틀렸는데 직권 취소는 행정 절차법상의 처분의 절차가 적용되지 않는가. 자, 직권 취소하는 경우라 하더라도 어, 만약에 이게 수익적 처분이라면 수익적 처분을 직권 취소하면 상대방한테는 불리익한 침익적인 문제가 발생하잖아요. 따라서 행정절차법상에서 침익적 처분에 요구되는 그러한 행정절차를 거쳐야 합니다. 다음 61번 다음 중 취소권이 제한되는 경우가 아닌 것은 자 과세처분을 1번 지문에 보시면 과세처분을 취소한다 라고 하면은 국민들한테는 유리한 거잖아요. 그러니까 유리한 것이니까 제한되지 않습니다. 그래서 1번이 어, 틀렸어요. 다음 62번에 무효화 취소에 관한 설명으로 틀린 것은 그래서 음, 2번이 일단 정답인데 2번이 틀렸는데 2번을 먼저 확인합시다. 담당 공무원이 피한정 후견인이라면 그의 행위는 취소 사유가 된다. 자, 여러분이 피한정 후견인 이건 민법상의 개념이에요. 그래서 이걸 모른다 하더라도 나머지 지문을 가지고 정답을 접근해 가시면 됩니다. 중요한 지문은 아니에요. 2번은 정답지이긴 하지만 이 자체가 중요한 지문이 아니고 나머지 지문이 중요합니다. 일단은 왜 정답이 되는지를 보면 민법상의 어떤 능력이 제한되는 자들이 있어요. 세 명인데 미성년자, 피성년 후견인, 피한정 후견인. 뭔지 몰라도 돼요. 여러분 미성년자는 알고 있죠? 미성년자나 비슷한 자들이다. 이 능력이 떨어지는 자들이다. 그래서 이런 자들은 어, 법률 행위를 혼자서 할 수가 없다. 아, 그 대표적인 게 미성년자이고 그 아류가 피성년 후견인, 피한정 후견인입니다. 자, 이런 자의 법률 행위는 민법상으로는 취소 사유로 하고 있어요. 하지만 공법에서 우리 행정법에서는 취소라는 게 법적 안정성을 이래, 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 거기 때문에 아, 이런 웬만하면 인정하지 않습니다. 무효 사유예요. 무효. 그 민법에서는 취소 사유이지만 공법에서는 이게 무효 사유이다. 그래서 2번이 틀렸습니다. 중요하지 않아요. 지문. 그냥 나온 김에 한번 보시는 거고 나머지 지문을 보면 1번 지문에 공무원이 권한 밖에서 한 행위, 권한 없는 자, 처분 권한 없는 자가 한 행위는 무효라는 거. 우리 교과서에서 중요하게 다루는 거죠. 무효이다. 옳습니다. 3번 지문에 저항할 수 없는 강박에 의한 행정행위. 역시 어쩔 수 없이 꼼짝없이 했다. 무효. 그 다음에 동그라미 4에 정당한 대리권 없는 자의 행위. 권한 없는 자죠. 무효. 그래서 나머지는 아, 대충 그렇게 무효가 될수 있겠구나라고 유추할 수 있으니까 2번을 정답으로 고르시는 쪽으로 돌아가시면 됩니다. 자, 62번은 전체적으로는 그렇게 중요한 질문은 아니에요. 그냥 가볍게 한번 확인하시면 됩니다. 63번 문제. 무효와 취소의 구별 실익이 아닌 것은 그래서 쟁송 여부. 자, 무효 사유도 무효 확인 소송. 취소 사유도 취소, 시, 취소 소송. 쟁송이 다 가능하죠. 그래서 이거는 차이가 없어요. 그래서 1번이 정답입니다. 나머지를 보면 하자의 승계. 이 하자의 승계는 무효인 경우에는 하자의 승계를 논할 이유가 없죠. 
취소 사유일 때만 하자의 승계와 논하기 때문에 구별 실익이 있는 거고 성결 문제 부분도 취소 사유여서 공정력이 발생했을 때만 성결 문제가 검토되는 것이지 무효 사유인 경우에는 얼마든지 법원이 무효 소송이 결정되지 않았다 하더라도 그 효력의 무효를 인정할 수가 있죠. 성결 문제로 다룰 수 있다. 취소 사유일 때는 취소되지 않는 한 성결 문제로 판단할 수는 없지만 무효 사유일 때는 판단할 수가 있다. 자 그리고 4번에 무효 하자의 치유와 전환. 어, 무효는 하자 어, 치유가 전환 하자 치유가 되지 않죠. 그런 점에서 어, 구별 뒤에 우리 끝장 이론의 표를 무효와 취소의 구별 실익에 관한 표를 잘 다시 한번 확인하시면 되겠습니다. 다음 넘겨 보시면 64번 문제 행정행위의 무효에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 1번 지문이 틀렸는데 행정행위의 무효 사유에 대해서는 취소 소송을 제기할 수 없는가 자 취소 사유에 대해서 취소 소송을 제기할 수 있는데 무효 사유는 제기하지 못하느냐 가능하다고 하죠 무효 사유에 대해서 형식적으로 취소 소송을 취하면서 이거 무효다라고 주장하는 무효 확인을 구하는 의미에서의 취소 소송 얼마든지 가능하다고 합니다. 그래서 틀렸고 다만 이러한 소송은 형식을 취소 소송을 띄고 있기 때문에 취소 소송의 소송 요건을 갖춰야 된다라고 했어요. 그래서 밑에 끝장 이론의 목차 2에 보시면 무효와 취소의 구별 실이 그래서 지금 문제로 풀었던 것을 표로 정리를 해놨으니까 이 부분 확인하시면 되겠습니다. 쭉 넘어가서 다음 테마로 갑니다. 테마 11번의 행정행위의 취소와 철회와 실효를 보도록 합시다. 65번 행정행위의 취소와 철회에 대한 설명이다. 옳은 것은 3번이 옳습니다. 행정행위의 취소 사유는 행정행위의 성립 당시에 존재했던 하자를 말하는 것이고 철회 사유는 행정위가 성립한 이후에 서로의 발생한 것으로서 행정행위의 존속을 시킬 필요가 없을 때 장례를 향해서 소멸시키는 것, 것을 철회라 한다. 자, 취소는 처음부터 처분을 할 당시부터 처음부터 문제가 있었던 것이고 취소해서 소급해서 없애는 것이고 철회는 처음에는 문제가 없었는데 사후에 어떤 문제가 발생해서 더 이상 행정행위를 가만 놔둘 수 없다 해서 장례를 향해서 걷어들이는 아, 취소와 철회의 개념, 그 핵심, 그 사유가 원시적으로 있느냐, 후발적으로 발생했느냐, 그리고 효과가 소급하느냐, 장례를 향해서 발생하느냐, 그런 차이가 핵심이니까 기억하시기 바랍니다. 아, 밑에 4번 질문 한번 확인하고 갑시다. 4번, 수익적 행정처분의 하자가 당사자의 사실 은폐나 사위, 사위, 속였다라는 얘기죠. 사기를 쳤다는 얘기입니다. 사위, 방법에 의한 신청행위에 기인한 것이라면 행정청이 당사자의 신뢰 이익을 고려하지 않고 취소하였다라면 재량권에 남용이 되느냐? 아니죠. 자, 수익적 처분을 취소하려면 당사자한테 실질적으로 불리익이 초래되니까 행정법의 일반 원칙이나 비례의 원칙, 당사자의 신뢰 보호 이런 것들을 고려를 해야 됩니다. 그런데 어, 그 고려하는 이유는 당사자가 수익적 처분을 받은 신뢰 형성이 있기 때문에 고려하는 거죠. 근데 수익 처분을 받을 당시에 사위, 기망, 이건 나쁜 행동을 했다. 그럼 이 사람의 신뢰는 보호 가치가 처음부터 없었던 거잖아요. 그러니까 이거는 어, 취소한다 하더라도 신뢰 보호에 어긋나지 않습니다. 재량의 남용이 아니다. 애초에 이 사람의 신뢰는 보호 가치가 없으니까. 다음 66번. 행정행위의 취소와 철회에 관한 설명으로 틀린 것은 2번이 틀렸습니다. 하자 없이 성립한 행정행위의 효력을 장례를 향하여 소멸, 하자 없이 성립, 거기 밑줄, 처음에는 잘못이 없었다. 그것을 장례를 향해서 없앤다. 자, 이러한 개념은 취소가 아니라 철회라고 했습니다. 장례를 향하여 소멸시키는 것은 행정행위의 취소라고 틀렸죠. 취소가 아니라 철회입니다. 다음 넘겨서 67번 문제 행정행위 철회에 관한 설명으로 옳은 것은 그래서 2번이 옳은데 철회는 별도의 법적 근거 없이도 가능하다. 그렇죠. 철회는 자기가 발령했던 것을 없애는 것으로 별도의 법적 근거가 필요 없다. 옳습니다. 다음 3번 지문 정도 확인할까요? 수익적 행정행위를 취소하거나 철회하는 것 실질적으로 당사자한테 불리익을 초래하게 되는 거예요. 
이러한 경우에는 비례 원칙, 행정법의 일반 원칙, 신뢰 보호 이런 원칙이 적용이 되는 거죠. 그래서 적용되지 않는다는 틀렸습니다. 68번 철회에 대한 설명으로 틀린 것은 2번이 틀렸는데 부관으로 철회권이 유보되어 있다라면 행정청은 제한 없이 철회권을 행사할 수 있느냐? 자, 철회권 유보는 왜 하는 거죠? 부관으로 왜? 앞으로 철회할 때 신뢰 당사자가 이미 신뢰를 형성했기 때문에 그 신뢰를 깨뜨리는 문제를 미리 미연에 방지하기 위해서 알려주는 거죠. 네거 철회 당할 수도 있으니까 신뢰를 적당하게 형성해라 라고 신뢰보호 원칙이 적용되는 걸 조금 배제하기 위한 철회를 가능성을 열어두기 위한 목적이죠. 그렇다고 하더라도 제한 없이 인정되는 건 아닙니다. 유보된 사실이 발생해야 되고 발생했다 하더라도 행정법의 기본적인 일반 원칙은 적용해야 돼요. 다만 적용에 있어서 완화되는 것 뿐이죠. 신뢰보호 원칙에 위반될 가능성이 줄어드는 것 뿐이지 완전히 배제되는 것은 아닙니다. 다음 69번 취소와 철회에 관한 설명으로 틀린 것은 자 1번 질문 다시 철회권 유보를 봅시다. 1번이 틀렸는데 철회권이 유보되어 있을 경우 철회권 행사는 무한정 자유로운가? 그렇지 않다. 일반 원칙, 신뢰보호 원칙이 적용될 가능성은 줄어들지만 완화될 뿐이지 완벽하게 배제되는 완전 자유는 아니란 이야기예요. 그래서 1번이 틀렸습니다. 70번 문제로 갑니다. 행정행위의 철회에 관한 설명으로 틀린 것. 자, 4번이 틀렸는데 불가쟁력이 발생한 행정행위는 취소권을 가진 처분청이라 하더라도 직권으로 취소하거나 철회할 수 없느냐? 앞에서도 공부를 했죠. 불가쟁력은 행정객체, 국민들이 다툴 수 없는 것을 말하는 것이지 처분을 한 행정청이 스스로 거둬들이는 직권 취소나 철회에는 아무, 그 가능성에는 아무런 제한이 없다. 아, 2번 지문 정도 추가로 확인하고 갑시다. 2번 지문, 철회권의 유보는 상대방의 신뢰보호 원칙의 주장을 배제시키는 기능을 한다. 이 맞죠. 신뢰보호 원칙을 주장해서 철회 그걸 걷어들이려고 할때 방해받는 거 이것을 미연에 차단하기 위해서 어느 정도는 열어두기 위한 그런 목적으로 철회권 유보라는 부관을 붙이는 것이다. 옳습니다. 다음 71번 행정행위 철회에 관한 설명으로 틀린 것. 4번이 틀렸는데 법령의 근거가 있어야만 철회가 가능한가? 그렇지 않다겠죠. 철회는 법적 근거를 따로 요구하지 않는다. 72번 행정행위의 실효사유가 아닌 것은 1번이 아닙니다. 틀렸어요. 정지조건부 행정행위에 있어서 조건이 성취된 경우 정지조건 정지조건부 행정행위가 붙었다. 허가를 했다. 그러면 이 정지라는 말은 뭘로 바꿔서 읽, 읽으셔야 되냐면 발생이라는 말로 바꾸서 읽고 해제 조건부 행정행위에서 이 해제라는 건 소멸이라는 말로 바꿔서 읽으면 됩니다. 따라서 일단 그 처분을 할 당시 처분을 할 당시에는 그이 행정행위를 A라고 한다면 A의 효력은 정지 조건부로 붙이면 아직은 발생하지 않아요. 발생하지 않는다. 정, 효력 발생이 정지되어 있다. 밑에 숨어 있다. 라는 이야기예요. 그러나 해제 조건부 행정행위의 경우에는 처분만으로 바로 효력이 발생합니다. 발생. 그런데 조건이 성취됐다. 이 조건으로 붙인 사실이 성취됐다. 이제 일어났다. 그런 경우에는 정지 조건의 경우에는 그 효력이 A의 효력이 이제 그때 비로소 발생을 하게 됩니다. 발생. 그러나 해제 조건부인 경우에는 이미 발생한 효과가 소멸되게 되는 거예요. 효력이 소멸하게 된다. 그래서 이 해제는 쉬워요. 여러분이 소멸 해제라는 말을 일상적으로 쓰잖아요. 소멸이라는 말로 연결시킬 수 있는데 이 정지라는 말만 좀 주의를 하시면 돼요. 발생한다. 그 조건이 성취되면 발생하는 것, 그것이 정지 조건. 소멸하는 것, 이게 해제 조건이다. 그러니까 1번 지문에 있는 것처럼 정지조건부 법률행위에서 조건이 성취되게 되면 행정행위의 효력이 소멸되는 사유가 아니라 
발생하는 사유가 되기 때문에 틀린 지문이 되겠습니다. 자, 나머지 정리된 부분을 읽어보시고 다음으로 넘어가서 제3장입니다. 기타 행정행위. 기타 행정행위 중에 행정계획. 자, 행정계획에서 우리가 문제에서 주의할 것은 굉장히 광범위하게 이루어지고 많은 영향을 주고 장기간에 걸쳐서 이루어지는 사업. 이런 것들이 행정계획으로 이루어지는 거예요. 근데 행정계획에 어떤 하자가 있을 때이 단발적으로 이루어지는 처분처럼 바로 취소해서 무효로 만든다면 어느 정도의 위법이 있다 하고 하더라도 그걸 바로 취소해서 무효로 만든다면 많은 사람들의 이해관계가 얽혀 있기 때문에 이 공익에 현저히 어긋나는 즉그 본질상으로 이 취소돼서 어, 소멸시키는 게 개개의 행정처분과는 다른 특수성이 있다. 그래서 그런 개개의 취소가 조금 제한된다. 이런 것들이 행정계획에서 어, 기억할 내용입니다. 아, 그래서 문제를 한번 봅시다. 문제 1번 행정계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 에서 4번이 틀렸는데 행정계획의 개념은 강학상의 것일 뿐이고 대법원 판례에서는 이런 행정계획의 개념에 대해서 정의한 바가 없는가? 아닙니다. 행정계획 일반적으로 인정되는 것이고 대법원 판례에서도 그대로 사용하고 있어요. 4번은 틀렸고 그리고 1번 지문을 한번 확인하면 비구속적 행정계획, 저 구속적 행정계획과 비구속적 행정계획이 있는데 대체로는 비구속적이에요. 비구속적 행정계획은 원칙적으로는 행정소송의 대상이 될수 없다. 말 그대로 비구속적이니까 어, 실시하겠다 하겠다가 안 했다 하더라도 그것은 어, 행정소송의 대상이 되지는 않는다. 다만 국민의 기본권에 직접적 영향을 끼치고 앞으로 법령의 뒷받침에 의하여 그대로 실시될 것이 틀림없을 것으로 예상되는 경우에는 예외적으로 헌법소원의 대상이 될수 있다. 그렇죠. 자, 우리가 항고소송의 대상이 되는 처분성 개념과 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사 불행사 개념은 비슷하기는 한데 다른 점은 헌법소원이 훨씬 권리 보호 그 공권력의 행사 개념 자체가 공권력의 행사로 되어 있으니까 헌법소원의 대상이 되는 게 훨씬 더 넓어요. 국민의 기본권에 영향을 줄수 있는 거라면 헌법소원의 대상으로 들어올 수가 있다. 그렇게 큰 그림을 잡으세요. 항고소송의 대상이 되는 행정소송의 대상이 되는 처분성 개념은 굉장히 엄격하다. 최근에 많이 확대되고는 있지만 그래도 엄격하다. 하지만 헌법소원의 대상은 굉장히 크다. 공권력의 행사불행사를 대상, 항고소송은 처분성을 대상. 그래서 훨씬 크다. 그런 관점에서 확인하시면 됩니다. 다음 넘기면 문제 2번 행정계획에 관한 설명으로 틀린 것은 4번이 틀렸는데 확정된 행정계획이라 하더라도 사정변경이 있을 때에는 일반적으로 조리상 계획변경 청구권이 인정되는가? 자, 확정된 행정계획, 그게 그대로 실시되면 나의 권리를 침해하게 돼요. 그래서 내가 그 계획을 변경해 주세요 라고 요구할 수 있는 공권이 있느냐? 우리가 말하는 행정법상의 주관적 공권이 있느냐? 계획변경 청구권이라는 권리가 있느냐? 이에 대해서는 이 4번이 틀렸는데 일반적으로 라는 부분이 틀렸어요. 일반적으로 모든 경우에 인정될 수는 없다. 그럼 아까 설명을 처음에 설명한 것처럼 행정계획은 수많은 사람들한테 영향을 주기 때문에 이 사람의 권리를 침해한다고 해서 이걸 바꿔버리면 다른 사람들을 또 바꿔달라고 하고 이게 왔다 갔다 다람쥐 채바퀴 돌아서 불가능 국가 계획 사업은 불가능하게 됩니다. 그래서 일반적으로 인정하지는 않아요. 개별적으로 특수한 경우에 인정한다. 그래서 과거에는 아예 우리 판례가 행정계획 변경 청구권을 아예 부정하다가 최근에는 개별적으로 인정하는 부분이 있어요. 그런데 현재 그런 판례의 태도에 따른다 하더라도 일반적으로 모든 경우에 인정하는 건 아닙니다. 따라서 4번은 일반적으로 조리상 인정된다고 라 해서 틀린 지문이에요. 자 이것과 비교해서 3번 지문 정도를 확인하시면 되겠습니다. 3번 지문 폐기물 처리 사업에 적정 통보를 받은 자가 폐기물 처리업 허가를 받기 위해서 국토이용계획의 변경이 선행되어야 하는 경우 폐기물 처리 사업에 적정 통보를 받은 자는 국토이용계획 변경의 위반 및 결정권자인 관계행정청에 대하여 그 계획 변경을 신청할 법규상 조리상 권리를 가진다. 자, 폐기물 처리 사업 계획의 변경을 청구할 수 있는 권리, 이걸 우리 판례가 인정을 했습니다. 
일종의 계획 변경 청구권이죠. 그래서 개별적으로 인정한다. 그래서 인정된 거 폐기물 사업법 정리하시고 다만 일반적으로 인정되는 건 아니다. 그래서 3번과 4번을 비교해서 머릿속에 잘 기억하시면 되겠습니다. 다음 문제 3번 사업 승인에 관한 형량 명령에 관한 설명으로 틀린 것. 4번이 틀렸어요. 사업 승인과 관련하여 이익을 형량한 결과 공익에 해가 가지 않을 정도의 경미한 흠이 있다 하더라도 이러한 흠이 있는 사업 승인은 무조건 취소하여야 하는가? 자, 이익 형량, 이게 그 문장 자체로 모순되죠? 이익 형량을 해서 경미한 흠이 있다라면 그냥 인정해 주는 게 맞겠죠. 아주 중대한 흠이 있으면 취소해야 되는 거고 이익 형량 결과 재량에 의해서 얼마든지 판단할 수 있다. 무조건 취소해야 하는 것은 아니다. 다음 4번 문제 행정계획에 관한 설명으로 옳은 것은 그래서 3번이 옳습니다. 3번 행정계획에 관한 일반법은 없고 개별법에 규정되어 있다. 그렇죠. 행정계획은 수많은 영역이 있을 수 있기 때문에 일반법으로 규율한 성질의 것이 아니에요. 그래서 개별법에 따로따로 규정하고 있다. 행정 절차는 우리가 행정 절차법이라고 따로 일반 법을 만들었죠. 단일한 법을. 하지만 행정 계획에 대해서는 아직 그러한 법이 없다. 그리고 넘겨 보시면 아 넘기기 전에 3번 지문을 아, 확인하고 갔죠. 행정 계획은 그 절차적 통제가 중요한 의미를 갖는다. 그렇습니다. 행정 계획은 실시되어 버리고 나면 사후에 바꾸기가 어렵다. 수많은 사람들한테 영향을 주니까 그래서 사후적인 통제 수단은 실효성이 없어요. 거의 취소되기가 어렵습니다. 그러니까 잘못된 행정 계획이라면 그 전에 싹을 잘라야 되죠. 4대강 사업 같은 게 그렇죠. 4대강 사업을 한다. 미리 미리 충분한 절차적 통제를 해서 사전에 뭔가 잘못된 게 있다라면 사전에 싹을 잘라야지 이미 실시되고 난 뒤에는 돌이키기가 상당히 어렵습니다. 그래서 그 절차적 통제가 중요해요. 그러니까 행정절차법에 규율을 하는 게 맞는데 그 줄에 읽으면 우리 행정절차법에는 이에 관한 규정을 마련하고 있는가? 아니다. 자, 행정계획에 대해서 행정절차법에 그 대강이라도 기본적인 것이라도 규율하는 게 맞습니다. 하지만 우리 행정절차법은 한계를 가지고 있다. 그래서 이 지문이 아주 잘 나오죠. 문제가 있기 때문에 그 지문이 아주 잘 나옵니다. 그래서 우리 행정절차법, 이 뒤에 공부를 하겠지만 행정절차법에는 행정입법, 대통령령이나 총리령, 부령 이런 걸 만들 때 어떻게 미리 이러이러한 내용을 만들겠다라고 예고하는 예고 절차 등등부터 해서 행정, 행정 예고, 우리가 어떤 행정을 하겠다, 뭐 보조금을 지급하는 행정을 하겠다라는 행정 예고 등에서 쭉 수, 수많은 어, 핵심 내용, 뭐 처분 절차, 이게 핵심이죠. 분리익 처분을 할 때는 의견 청취 절차를 거쳐라라는 등의 쭉 내용들을 규정하고 있어요. 각각의 영역별로 행정절차법의 규정이 있습니다. 그래서 규정이 있는 것은 우리가 따로 공부할 필요가 없고 시험에 나오는 것은 이 행정절차법에 없는 게 규정에 명문의 규정이 없는 게 뭐냐 통상적으로 있어야 되는데 다른 나라의 입법을 비교해 봤을 때 통상적으로 들어가 있어야 되는데 없는 것이 시험에 나오는 게두 가지입니다. 행정계획 공법상 당사자 계약 입찰 계약 사업을 할때 도로 입찰 계약 공사 계약 이러한 공법상 당사자 계약 행정 계획 행정 계획 이것도 행정 절차법에 들어가는 게 바람직해요. 다른 나라 입법을 봤을 때. 그러나 우리나라의 행정절차법에는 이 규정에 명문의 규정이 없다. 그래서 이두 가지 암기하세요. 특히 이 행정계획이 집중적으로 시험에 나옵니다. 행정절차법에 명문의 규정이 없다라는 많은 비판을 받기 때문에 그래요. 이두 가지 잘 기억하시기 바래요. 다음은 
4번까지 봤고 다음은 5번 문제로 갑시다. 계획 재량에 관한 설명으로 틀린 것은 그래서 2번이 틀렸는데 계획 재량에 대하여 절차적 통제 및 실체적 통제 모두 중요한 의미를 갖는가? 절차적 통제가 중요하다겠죠. 계획은 한번 실현되면 곤란하니까. 그래서 절차적 통제가 핵심이다. 실체적 통제는 수많은 사람한테 영향을 주기 때문에 이해관계가 이익단체들이 너무 많아요. 그래서 실체적으로 위법하다라고 판단하기가 상당히 어렵습니다. 절차 통제의 핵심이 있다. 다음 6번 문제. 행정계획에 관한 설명으로 옳은 것은? 그래서 2번이 정답지입니다. 옳은. 행정주체가 행정계획을 위반하고 결정함에 있어서 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우에는 형량에 하자가 있으므로 위법하다. 그 형량을 함에 있어서 정당성과 객관성이 결여되어 있으면 위법하다. 옳은 내용이죠. 좋은 내용입니다. 어, 4번을 한번 체크하고 가죠. 4번 지문. 도시재개발법상 관리처분계획은 처분성이 없다고 본다. 자, 관리처분계획. 도시계획, 도시재개발계획 다 마찬가지. 관리, 도시계획은 기본계획과 관리계획이 있어요. 그래서 이 기본계획은 처분성이 부정된다고 합니다. 하지만 관리계획은 처분성이 긍정된다. 이두 개의 시험에 집중되니까 역시 이것도 두개 비교해서 암기하시기 바랍니다. 기본계획은 큰 그림만 그리는 거예요. 큰 그림만. 자, 이 지역을 어, 신도시로 하겠다. 그럼 나한테 직접적인 영향이 없죠. 그래서 처분성이 없다는 거예요. 개별 구체적인 성격이 없으니까. 관리 계획은 이 지역을 그린벨트 지역으로 하겠다. 그럼 나 거기 그린벨트 지역에 속해 있는 나는 거기에서 건축을 하는 게 제한을 받습니다. 개별 구체적인 효력이 있어요. 관리 계획. 그린벨트 생각하시면 돼요. 이 지역을 그린벨트 지역으로 지정하겠다. 이게 관리 계획이에요. 그러니까 처분성이 인정이 된다. 다음 7번 문제로 갑니다. 행정계획에 관한 설명으로 틀린 것은 1번이 틀렸는데 우리 판례는 행정계획의 처분성을 일관되게 부정하는가? 아니죠. 지금 봤던 것처럼 처분성을 긍정하는 것도 있고 부정하는 것도 있고 개별적으로 판단하기 때문에 1번은 틀린 질문이 되겠습니다. 다음 8번 행정 절차에 관한 설명으로 틀린 것 3번 지문이 틀렸습니다. 행정청은 국민 생활에 매우 큰 영향을 주는 사항, 국민의 이해가 충돌하는 사항, 불편이나 부담을 주는 사항, 널리 의견을 수렴할 필요가 있는 사항, 정책 제도 계획 수립, 변경의 경우에 한해서만 예고할 의무가 있느냐? 행정 예고. 행정 예고는 이러한 사항만 널리 영향을 주는 사항만 예고를 해야 되느냐? 아닙니다. 원칙과 예외가 바뀌어 있어요. 자, 행정예고는 행정절차법의 규정이 있어요. 어, 어, 국가가 어떤 보조금 행정이나 뭐 IT기업을 육상하겠다라는 정책을 펴거나 이런 널리 행정일반에 관한 예고는 모두 하는 게 원칙이에요. 행정예고는 모두 하는 게 원칙이고 다만 이것을 공개했을 때 현저히 공익에 반하거나 긴급한 필요가 있거나 등등의 아주 예외적인 사유 몇 가지만 행정절차법의 예외 사유를 규정하고 있어요. 행정예고를 하지 않는 예외 사유. 원칙과 예외가 바뀌어 있습니다. 3번 질문은 원칙과 예외를 바꿔놓은 거예요. 자, 원칙적으로는 제한 없이 모두 행정예고를 해야 된다. 다만 긴급한 필요가 있거나 공익에 현저히 반하거나 하는 예외적인 사유가 있을 때만 예고를 안할수 있다. 그렇게 되어 있다는 얘기예요. 3번 틀렸습니다. 자, 해설지에도 그 행정절차법에 예, 예외적으로 행정예고를 하지 않는 경우를 규정해 놨으니까 살펴보시기 바래요 다음으로 어, 넘어가시면 테마 2의 행정상 확약을 봅시다. 자, 확약은 당사자한테 신뢰를 주는 거예요. 내가 어, 너희한테 이걸 해주겠다. 당사자의 신뢰 형성을 유도하기 위해서 확약을 하는 거죠. 근데이 확약에 위반해서 어떤 행위를 하게 되면 신뢰보호 원칙에 어긋나는 문제가 발생할 수 있는 거예요. 항상 위반돼 위법한 처분이 되는 것이 아니라 신뢰보호 원칙에 위반된 위법한 처분이냐 이건 개별적으로 따져봐야 됩니다. 일단은 확약 자체는 처분성이 대체로 부정된다. 하나나 확약에 위반되어서 어떤 행위를 했을 때 어, 
우리가 문제 삼는 건 신뢰보호 원칙이 문제가 되는데 100% 신뢰보호 원칙에 유한되는 건 아니고 개별 구체적으로 따져서 당사자의 신뢰가 더 월등하면 달성하고자 하는 공익보다 더 월등하다면 처분성, 그 위법한 처분이 될수 있다. 자 그런 관점입니다. 9번 문제로 확인해 봅시다. 행정상 확약에 관한 설명으로 틀린 것은 4번이 틀렸는데 행정청이 본 처분을 할수 있는 권한이 있던 것과는 별개로 확약에서는 확약에 관한 별도의 법적 근거가 있을 것을 요하는가. 신뢰를 부여하는 것에 불과하기 때문에 별도 법적 근거가 없다 하더라도 얼마든지 확약을 할 수가 있어요. 국민들한테 유리한 행위입니다. 내가 뭔가 너한테 해주게, 해줄 것을 일단은 잠정적으로 약속을 하는 거니까 나의 권리를 침해하는 행위가 아니에요. 나의 신뢰를 부여해 주는 거니까 유리한 겁니다. 유리한 행위니까 별도의 법적 근거가 필요 없다는 이야기예요. 다음 10번 행정상 확약에 해당하는 것은 그래서 대표적인 게 동그라미 4번 시험에 많이 나오죠. 어업권 면허 우선순위 결정 어, 모든 사람한테 어로 활동을 할수 있도록 해줄 수가 없기 때문에 순위를 정해서 어, 너는 이 순번에 들어가 가능성이 높아 라고 우선순위 결정을 해주는 거 일종의 확약입니다. 다만 주의할 것은 이제 얘를 어, 10명을 어로활동 업, 업 면허를 내주게 돼 있다고 합시다. 근데 이 10번 우선순위 10번 1번부터 10번까지의 우선순위에 얘를 넣었어요. 어, 너는 우선순위자에 들어가 라고 확약을 해줬는데 나중에 실제 업 면허 처분을 할 때는 얘가 후순위로 밀렸다. 그업 면허를 못 받았다. 그런 문제가 이제 발생할 수 있는데 그랬을 때 이게 처분이냐 이게 처분성이 인정되느냐 아, 아니다 확약이지만 처분성은 인정되지 않는다 일반적으로 확약에는 처분성이 부정된다고 했어요 그래서 어음 면허 우선순위 결정은 확약이고 처분성이 부정된다 기억하시기 바랍니다 넘겨보시면 그 문제가 있어요 11번 문제에서 다음 중 처분성이 인정되지 않는 것은 해서 2번 지문 어, 어음 면허에 선행하는 우선순위 결정은 확약에 불과하고 처분성이 부정됩니다. 다음 22번, 12번 문제, 확약에 관한 설명으로 틀린 것은 그래서 3번이 틀렸는데 확약은 재량행위에만 가능하고 기속행위에는 불가능한가? 제한이 없습니다. 재량행위에도 가능하고 기속행위에도 가능해요. 일단은 유리한 신뢰를 형성해 주는 것이기 때문에 가능하다. 13번, 확약과 가장 관계가 깊은 것은 신뢰를 보호해 주고자 하는 거예요. 그래서 2번에 신뢰보호 원칙이 가장 관련성이 높다. 자, 거기까지 받고 공법상 계약 잠시 쉬었다가 이어보도록 하겠습니다.